విద్యార్థి లోకానికి మరియు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండే ప్రతి ఆంగ్లాభిమానికి మేసెడ్డి నమస్కారం సో సుమన్ టీవీ వారి సౌజన్యంతో ఏసెడ్డి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వారు ఆంగ్ల యజ్ఞం అగ్నిగుండం కాదు ఆంగ్ల యజ్ఞం ఇక్కడ కలం కాగితం లేకుండా ఈజీగా ఇరవై రోజులలో ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్నాం సో ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా లక్ష మందికి ఉచితంగా సుమన్ టీవీ వారి సౌజన్యంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మేము నిర్వహిస్తున్నాము ఈ పవిత్రమైన కార్యక్రమానికి మీ అందరు ఆశీస్సులు కావాలని ఆశిస్తూ ఈరోజు క్లాస్లోకి వెళ్దాం పదండి ముందుకు గోల్డెన్ టేబుల్ నెంబర్ సెవెన్ అంటే ఒక్క టాపిక్ని సెవెన్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పాను ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనే పదంలో సెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇంగ్లీష్లో ఏ టాపిక్నైనా సెవెన్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి మీకు చక్కగా వివరించడం జరుగుతుంది గోల్డెన్ టేబుల్ నెంబర్ సెవెన్ ఈ టేబుల్ అర్థం కావాలంటే ముందుగా అవి ఇంతకుముందు రిలీజ్ చేసిన సిక్స్ వీడియోస్ని మీరు చూస్తేనే ఈ గోల్డెన్ టేబుల్ నెంబర్ సెవెన్ మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది సరే ఈ గోల్డెన్ టేబుల్ నెంబర్ సెవెన్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్న ఫ్రెండ్స్ అంటే అసలు అంటే ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఒకే దగ్గర మనం ఇంతకుముందు సపరేట్గా ఒక గోల్డెన్ టేబుల్లో ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నాం మరో డబ్ మరో గోల్డెన్ టేబుల్లో డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నాం సో ఈ గోల్డెన్ టేబుల్లో ఈ గోల్డెన్ టేబుల్ నెంబర్ సెవెన్లో అంటే అసలు డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ని ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఒక ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ని ఎంత ఈజీగా డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్గా మలుచుకోవచ్చో నేర్చుకోబోతున్నారు సో ఈ టేబుల్ గురించి వివరించబోయే ముందు ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఏబిసిడిఇ ఏ బిసిడిఇ అని ఉంది ఏబిసిడిఇ అంటే ఎనీబడి కెన్ డ్యాన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎస్ A for any, B for anybody, C for can, D for dance in English. Anybody can dance in English. Everyone, every topic in seven tables got divided. Everyone, every time you do juice, like a juice, like a juice, like a anybody can dance in English and feel like a juice. You too, in the Suman TV, in the video, every topic in seven tables got divided. Everyone, every topic in seven tables got divided. Everyone, every topic in seven tables got divided. మీరు కనుక యాభై టాపిక్స్ని ఈ స్టైల్లో కనుక నేర్చుకోగలిగితే మీరే అంటారండి ఎనీబడి కెన్ డ్యాన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని సరే టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ నైన్ ఉంటాయి నవగ్రహాలు ఏమి ఉంటాయి దేవాలయంలో నైన్ ఇంగ్లీష్లో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ కూడా నైన్ ఉంటాయి చూడండి వన్ వాట్ వేర్ వెన్ వై హూ హూమ్ హూజ్ విచ్ నైన్ అన్నారు ఎయిట్ ఏమి ఉన్నాయి కదా అని అంటున్నారు కదా ఇదిగో నైన్ ఇక్కడ ఉంది కదా హౌ ఇలా నైన్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అంటే వాల్ని నిర్మించాలంటే ఏం కావాలి ఒక వాల్ని నిర్మించాలి నిర్మించాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ ఐదర్ బ్రిక్స్ ఆర్ స్టోన్స్ ఒక రాయి లేదా ఇటుక పిల్ల కావాలి అంటే ఒక వాల్ని నిర్మించాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిక్ వాల్ అనుకుందాం ఫస్ట్ వీ నీడ్ వన్ బ్రిక్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వాల్ How many items are required? Let us see once. First, we need one brick. Next, we should add some cement. We should add some sand and water. So, to construct a wall, four items are equally important. Brick is important. Cement is important. Water is important. Sand is also equally important. And then, I will tell you, 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 వాళ్ళలో నాలుగు ఉంటాయి వాళ్ళలో నాలుగు ఉంటాయి వాక్యంలో ఏముంటాయో చూద్దాం వాళ్ళలో నాలుగు ఉంటాయి మరి వాక్యంలో ఏముంటాయో చూద్దాం వాళ్ళు ఏముంటాయి నాలుగు ఏవి బ్రిక్స్ సిమెంట్ వాటర్ అండ్ శాండ్ మరి వాళ్ళలో ఈ నాలుగు ఉంటాయి వాక్యంలో ఏముంటాయో చూద్దాం రండి సెల్ ఫోన్లో ఏముంటుంది సిమ్ ఉంటుంది వాక్యంలో ఏముంటాయి ఈ నాలుగు ఉంటాయి వాక్యంలో ఈ నాలుగు ఉండబోతున్నాయి ఏవి ఏ నాలుగో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు ఒక నాలుగు పార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ నీడ్ వన్ హెల్పింగ్ వర్క్ వీ నీడ్ వన్ సబ్జెక్ట్ వీ నీడ్ వన్ మెయిన్ వర్క్ అండ్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక బ్రిక్ కావాలి నెక్స్ట్ కొంచెం సిమెంట్ కావాలి నెక్స్ట్ వాటర్ కావాలి శాండ్ కావాలి వాళ్ళు నిర్మించడానికి ఏమో అవి కావాలి వాక్యం నిర్మించడానికి ఏమో ఇవి కావాలి ఏవి ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలి ముఖ్యంగా ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ నీడ్ వన్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి డూ లేదా డజ్ తీసుకోవాలి డూ లేదా డజ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలి రెండు ఏం కావాలి ఒక సబ్జెక్ట్ కావాలి మూడోది ఏం కావాలి మెయిన్ వర్బ్ కావాలి తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఈడబ్ల్యూ అంటే ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ చూద్దాం మీరు నన్ను ఒక ప్రశ్న అడగాలి 
మీరు సుమన్ టీవీకి క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా ఇస్తారంటే ఎస్ హండ్రెడ్ టాపిక్స్ పైన ప్రామిస్ చేశాను కదా గత వీడియోలో హండ్రెడ్ టాపిక్స్ పైన హండ్రెడ్ ఉచిత క్లాసెస్ నేను సుమన్ టీవీ వారికి అందిస్తాను వారి ద్వారా మీరు అందరు ఫలితాలు ఆశిస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు సుమన్ టీవీకి క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా చెప్తారా అని నన్ను అడగాలి డూ యూ అనాలి నన్ను ప్రశ్న అడగాలి యూ కదా డూ యూ టీచ్ క్లాసెస్ డూ యూ టీచ్ క్లాసెస్ చూడండి నేను సబ్జెక్ట్ నన్ను అడుగుతున్నారు కాబట్టి యూ అంటే ఇక్కడ యూ యూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి డూ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇది అన్ని టెన్స్లలో డూ రాదు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కాబట్టి డూ లేదా డజ్ మరి డజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ హీ లేదా షీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు డజ్ డూ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ యూ దే ప్లస్ ఐ యూ యూ దే ప్లస్ ఎనీ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తే డూ హీ షీ ప్లస్ ఎనీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ వస్తే డజ్ అంటే మీరు క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా చెప్తారా మీరు క్లాసెస్ చెప్తారా డూ యూ టీచ్ క్లాసెస్ డూ యూ టీచ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ అవన్నీ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ అంటే డూ లేదా డస్ వర్డ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఆ నాలుగు ఉంటాయి వాక్యంలో ఈ నాలుగు ఉంటాయి ఆ నాలుగు ఏవో తెలుసు ఈ నాలుగు ఏంటివి ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్క్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఈ నాలుగు మీకు నోటెడ్ కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎట్లా నోటెడ్ అయితాయో వాక్యంలో ఈ నాలుగు నోటెడ్ కావాలి ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు నంబర్ వన్ హెల్పింగ్ వర్క్ నంబర్ టూ సబ్జెక్ట్ నెంబర్ త్రీ మెయిన్ వర్క్ నెంబర్ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు నాలుగు ఐటమ్స్ తెలుసు వాక్యంలో నాలుగు ఐటమ్స్ కూడా నేర్చుకున్నారు ఈ నాలుగు నోటెడ్ కావాలి వాళ్ళవి ఎవరైనా వాచ్మెన్ వాళ్ళలో ఉండేటివి వాచ్మెన్కి కూడా తెలుసు వాక్యంలో ఉండేటివి టీచ్మెన్లకే తెలుసు కానీ వాచ్మెన్ కూడా ఇవి కూడా తెలవాలి ఎస్ ఏవి ఇవి ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్క్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్క్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఇవి ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ డూ యూ వాచ్ టీవీ ఎవ్రీడే వారు చూస్తారంటే డూ దే వాచ్ టీవీ ఎవ్రీడే అతడు చూస్తాడంటే డస్ హీ వాచ్ టీవీ ఎవ్రీడే ఆమె చూస్తుంది అంటే డస్ హీ వాచ్ టీవీ ఎవ్రీడే సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బు నెక్స్ట్ సబ్జెక్టు నెక్స్ట్ మెయిన్ వర్బు నెక్స్ట్ రాబర్ట్స్ మరి డబ్ల్యూ హెచ్ టైప్ ఎలా ఇదిగో ఇలా మీరు ఏ టాపిక్లో అయినా సరే డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ని ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ప్రశ్నించడం ఎలాగో నేర్చుకున్నారు కదా వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు కదా చైనా వాల్ ఆ చైనా వాళ్ళ ముందు ఓకే ఏ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అన్నా రాయండి అంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ గారు ఉంటుంది కదా ఇక్కడ డూ లేదా డజ్ కదా ఈ టెన్స్లో ఈ డూ లేదా డజ్ ముందు ఈ నైన్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్లో మీకు నచ్చింది మీరు బాగా మెచ్చింది ఏ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అని ఇక్కడ రాసుకోండి ఇప్పుడు డూ యూ వాచ్ టీవీ ఉంది టీవీ ఎప్పుడు చూస్తావు అంటే ఇక్కడ వెన్ పెట్టుకోండి వెన్ డూ యూ వాచ్ టీవీ ఎక్కడ చూస్తావు వేర్ డూ యూ వాచ్ టీవీ ఎందుకు చూస్తావు వై డూ యూ వాచ్ టీవీ టీవీ ఎలా చూస్తావు మీరు బిజీగా ఉంటారు కదా టీవీ ఎలా చూస్తారంటాం హౌ డూ యూ వాచ్ టీవీ అంటే ఇక్కడ డూ లేదా డజ్ ఉంటుంది ఆ డూ డజ్ ముందు ఈ నైన్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్లో మీరు ఏ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అయినా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇలా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంటెన్సే కాదు ఇంగ్లీష్లో ఏ టాపిక్ అయినా ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్కి ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి డబ్ల్యూహెచ్ టైప్కి ఏమో ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి మరి వాళ్ళు ఫోర్ 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 అన్నారు కదా అవి ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్కి మాత్రమే ఐడియా వస్తుంది మరి ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ అంటే స్టెప్ మరి ఫైవ్ వచ్చింది కదా ఫైవ్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాకేమో ఈజీ అయిపోయింది అరే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటే వాక్యం గుర్తుండి వచ్చినట్లే వాళ్ళు చూస్తే వాక్యం వచ్చినట్లే మరి డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ అయితే మరి ఐదవ స్టెప్ వచ్చింది కదా మరి వాళ్ళు ఫోర్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకు పెయింట్ ఏమా అండి వాళ్ళకు పెయింట్ వేస్తే ఐదో ఐటమ్ వచ్చింది కదా అక్కడ పెయింట్ అయ్యండి ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ రాయండి అయిపోయింది అక్కడ వాళ్ళకేమో పెయింట్ ఇక్కడ వాక్యానికేమో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి అక్కడ కూడా ఫైవ్ ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి ఈరోజు క్లాస్ చక్కగా అర్థమైంది నేను ఆశిస్తూ అతి త్వరలో మరో అద్భుతమైన క్లాస్లో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు ఇట్లు మీ ఏ సెడ్డి మరి విద్యార్థి బృందం